Время новостей на нашем канале. Меня зовут Алмаз Ашим. Приветствую вас. В Казахстане снизилось потребление электричества. Это произошло после выявления незаконных майнинговых ферм. За год показатель сократился на 1,4% и составил свыше 80 миллиардов киловатт-часов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр энергетики. По словам Булата Абчулакова, для дальнейшего развития этой отрасли нужно перейти на новую модель купли-продажи электроэнергии. Необходимо перейти также к новой тарифной политике. В министерстве ее называют тариф в обмен на инвестиции. Однако это потребует увеличения объема ежегодных инвестиций в три раза, заметил Акчулаков. Более того, может привести к увеличению тарифа на электроэнергию. Премьер-министр поручил министерству и фонду Самрук Казна до конца этого месяца внести конкретные механизмы для реализации новой тарифной политики. Алихан Смаилов также отметил, что сегодня дефицит электрической мощности решается за счет перетоков из энергосистем соседних стран. Поэтому до конца года надо провести работу по обеспечению стабильности поставок электроэнергии. В этом месяце проведут открытый тендер по переходу Алматинской ТЭЦ-2 на газ. Саму новую станцию с использованием газотурбинных технологий планируют запустить в декабре 2026 года. Об этом сообщил председатель правления фонда Самрук Казна Алмаз Адам Садкалиев на заседании правительства. По его словам, ЕБРР предварительно одобрил финансирование данного проекта. И в планах также перевести на газ ТЭЦ-1. Сейчас в фонде и Минэнерго прорабатывают механизмы реализации и финансирования проекта. Что касается газификации Астаны, столичный микрорайон Чубары начнут газифицировать уже в следующем году. Сейчас жители районов Сарарка и Алматы имеют возможность подключиться к газу. В оставшихся районах Байконер и Есиль газопровод еще строят. Китай ввел запрет для госкомпаний на экспорт сжиженного природного газа в страны Европы и Азии. Таким образом, власти планируют обеспечить запас для отопительного сезона внутри страны, сообщило агентство Bloomberg. Сокращение поставок из Пекина может ограничить запасы Европы и обострить там энергокризис в случае холодной зимы. Отмечается, что КНР подписала ранее крупные контракты на покупку СПГ у США. В этом году китайские трейдеры перенаправляли часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны. За первые 8 месяцев текущего года в китайских портах пришвартовалось 19 СПГ судов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их число превысило 130. Значительная их часть была перенаправлена покупателям страны Европы и также в Японию и в Южную Корею. Некоторые учреждения Евросоюза начали экономить электроэнергию. К примеру, в зданиях Еврокомиссии отопление снизили на 2 градуса в сравнении с прошлым годом. Меньше стали пользоваться увлажнителями воздуха. При этом за последние 5 лет было сэкономлено до 20% общего электропотребления. Из-за растущих счетов евродепутаты разрешили Союзу отказаться от 14 проектов строительства и реконструкции. Крупнейшую вспышку птичьего гриппа переживает Европа. Об этом говорится в отчете Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов. С прошлой осени зафиксировано около двух с половиной тысяч случаев вируса среди домашних птиц. Почти 48 миллионов животных пустили под нож. Кроме того, вирус нашли у трех с половиной тысяч птиц в дикой природе. Вспышки инфекции отмечены в десятках стран. Это также повлияло на поставки птичьего мяса и яиц в ряде государств. А в итоге выросла стоимость этих продуктов. По словам экспертов, если раньше вирус птичьего гриппа считался сезонным заболеванием, то теперь он распространяется круглый год. Тем не менее, случаев передачи инфекции человеку не выявляли. Военный самолет упал на многоэтажку в российском городе Ейске. 13 человек погибли, 19 ранены. Несколько людей числятся пропавшими без вести. Разрушено 17 квартир. На данный момент около 100 жителей эвакуированы, размещены во временных убежищах. По данным Минобороны, воздушное судно разбилось во время проведения учений. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. По факту случившегося проводится расследование.
Беларусь усилила охрану границ с Украиной. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Республики. Меры приняты, чтобы не допустить диверсии и провокации, а также обеспечить безопасность граждан. В пограничную зону переброшены дополнительные войска и техника. Проводится тщательная проверка всех автомобилей, которые пересекают границу. Под защитой военных также находятся мосты, железнодорожные пути и переезды. В Запорожье состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Такие данные представили в Минобороны России. По их информации, с плена освобождены 110 россиян, 72 из них моряки. Украинская сторона обмен подтвердила, из плена освобождены 108 украинских женщин. Для обмена пленными и дальнейших договоренностей встретились уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубец. Сегодня вот как раз это тот самый день, когда гражданские моряки по обмену возвращаются домой. Но нам важно еще помочь обеспечить коридоры безопасности и работу с эвакуированными. Атравский университет нефти и газа внедрил международный антикоррупционный стандарт. Система обучения позволяет исключить в УЗИ любые коррупционные правонарушения. Вместе с этим для продвижения культуры и э, честности добропорядочности среди студентов преподаватели открыли проектный офис Сана Лаурпак. Ранее активисты ЖАСО там провели по стране анонимный опрос. Порядка 15 тысяч студентов со всей республики выразили собственное мнение о коррупции в учебных заведениях. В топ-5 коррумпированных вузов попали также два атраусских университета. Поэтому внедрение нового стандарта будет способствовать и укреплению доверительных репутационных отношений. В дальнейшем это даст, я считаю, положительный эффект, как процесс обучения, также и процесс получается выделения жилья, сдачи, экзаменов. То есть они намерены сейчас провести внутренний анализ коррупционных рисков и ликвидировать все риски, в том числе путем внедрения цифровизации. Расширить сеть кризисных центров для жертв бытового насилия поручил премьер-министр Алихан Смаилов. Сегодня в Кабмине обсудили вопросы профилактики домашних преступлений. Глава правительства подчеркнул, что следует особое внимание обратить на дальнейшую реабилитацию пострадавших. Им необходима не только медицинская, но и психологическая, правовая помощь квалифицированных специалистов. Премьер поручил разработать типовые правила медико-социального учета неблагополучных семей, упростить процедуры направления на принудительное лечение и усилить разъяснительную работу среди населения. Свыше 100 тысяч сигналов о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в Казахстане. Больше всего обращений в Шимкента и Алматы, и также столицы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр внутренних дел. По словам Марата Ахмеджанова, в 60% случаев полиция не смогла принять меры, поскольку на месте потерпевшие отказывались от подачи заявлений. А без этого по закону домашних тиранов нельзя привлекать к ответственности. Глава ведомства предложил заменить предупреждение на общественные работы. Если сам факт есть, может быть, значит, соседи позвонили. Может быть, дети позвонили. То есть на месте сам факт, это уже подлежит регистрации. И будут потом разбираться, есть там состав административного правонарушения, возможно, там состав уголовного правонарушения. Потому что вот такие мелкие, как мелкие стычки потом переходят уже в распространенные в уголовные правонарушения. То есть безнаказанность порождает вседозволенность, поэтому... Должная реакция со стороны государства должна быть на эти правонарушения. Преступную группу с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области. ОПГ из пяти жителей Шуского района занималась заготовкой и перевозом сбытом марихуаны и гашиша, которые переправляли в другие регионы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали всех участников преступной группы, отправили в изолятор временного содержания. Во время обыска у преступников изъяли свыше 100 килограммов наркотиков, автомат АКСУ и более 30 патронов. В отношении задержанных начаты досудебные расследования. Свыше тысячи медицинских специалистов не хватает в казахстанских селах. 
Однако дефицит кадров сохраняется не только в отдаленных населенных пунктах, но также в городах. Актюбинская область сегодня нуждается по меньшей мере в 70 узкопрофильных специалистах. Это врачи общей практики, кардиологи, неонатологи, невропатологи. И об этом подробно у нас сюжет. Текучесть кадров – проблема практически всех руководителей актюбинских медучреждений. Молодые специалисты уходят в декретный отпуск, меняют место жительства. Врачей со стажем провожают на заслуженный отдых. Бывает, что образовавшиеся вакансии пустуют месяцами. Мы приняли на работу 22 врача. 14 из них – выпускники нашего медуниверситета. Имеются еще несколько вакансий. Ищем гастроэнтеролога, пульмонолога, анестезиолога, ну и врачей общей практики. Они всегда нужны. Высококвалифицированных специалистов сегодня не хватает и в городе, и в селах. Выходят из положения по-разному. В отдаленные населенные пункты периодически командируют гинекологов, педиатров, невропатологов, кардиологов и других врачей узкого профиля. Несколько раз в год глубинки навещают бригады передвижных медкомплексов, что позволяет населению пройти полное обследование. То есть специалисты выезжают в районы, узкие специалисты в первую очередь, и проводят осмотры, проводят манипуляции. У нас есть автобусы, КАМАЗы передвижные, поэтому они, в принципе, оснащены всем необходимым оборудованием. Если не хватает акушер-гинеколога, мы командируем с областных медицинских центров специалистов на несколько месяцев или чередуем. Вот, на несколько месяцев одного специалиста можем отправить на, на, на другие несколько месяцев другого специалиста. С проблемой медицинских кадров в регионе чиновники от здравоохранения сталкиваются не первый год. Пытаются искоренить ее в совместной работе с руководством местного медвуза. Однако пока безрезультатно. Из 916 выпускников этого года в Актубе карьеру начали только 230 человек. Мы сейчас специально выходим с предложением Акимат, чтобы в следующем году увеличили выделение грантов, местных грантов и точно на тех специалистов, которые есть. Сиюминутно решить проблемы не получится, потому что подготовка специалистов, она займет время. И планомерно работа, вот если будет налажена, я думаю, решить данную проблему удастся нам только в течение трех, четырех, пяти лет. Помимо увеличения количества образовательных грантов из местного бюджета, необходимо продолжать создавать привлекательные условия для работы в селах, считают медики. Обеспечивать специалистов благоустроенным жильем, выделять хорошие подъемные пособия. Айсул Махмутова, Булат Молдагалиев, Актубе, Хабар-24. Медучреждения Казахстана уже полтора года оснащают цифровыми электронно-кардиографами с искусственным интеллектом. Чем прибор отличается от стандартного аппарата и как теперь врачи будут снимать кардиограммы? Какая процедура точнее, классическая или цифровая? Эти все нюансы разузнал Алишер Накипов. ЭКГ сердца – это исследование, которое кардиологи назначают чаще всего. В этом медучреждении снять электрокардиограмму и узнать точный диагноз можно всего за несколько минут. Благодаря модулю по удаленному доступу к расшифровке результаты автоматически попадают к врачу и на электронный паспорт здоровья пациента. Врач функциональной диагностики может прочитать электрокардиограмму где угодно. Для этого не обязательно находиться на своем рабочем месте. Достаточно скачать программу на смартфон или компьютер. Раньше нам требовалось много бумажной ленты для ЭКГ. Ее постоянно не хватало, а сейчас все онлайн. Это очень удобно. А вот как выглядит сама платформа и сервис расшифровки ЭКГ. Искусственный интеллект, обработав информацию, ставит диагноз, а также выписывает рекомендации пациенту. Искусственный интеллект следит за ритмом, ведет замеры, подсчитывает частоту сердечных сокращений. Программа дает первичный отчет, однако есть кое-какие нюансы. Поэтому интерпретировать электрокардиограмму все же необходимо врачу. Благодаря смарт-ЭКГ расшифровка стала доступнее и позволила обеспечить сельское население качественной диагностикой наравне с жителями городов. Простаивающее в глубинке диагностическое оборудование теперь помогает сельчанам, поскольку отпадает необходимость в поездке в областной центр для прохождения процедуры ЭКГ. Программу начали внедрять в Казахстане полтора года назад. За это время 80 медицинских организаций, государственных, частных, республиканских, подключились к технологии. На сегодня воспользоваться услугами могут жители на востоке и западе страны, в Туркестанской области, а также в Алматы и Астане. Врачи считают, что программа идеальна для проведения планового скрининга. Но если у пациента, к примеру, сложная коронарная патология, смарт-устройству нужно еще учиться. Впрочем, на то он и искусственный интеллект, чтобы самосовершенствоваться, разработать. 
разработчики модуля отмечают, что в скором времени он будет видеть все патологии без участия врача. Алишер Накипов, Хабар, 24. Центр реабилитации для пожилых и людей с инвалидностью открыли в Созакском районе Туркестанской области. Там посетили, посетители не только смогут поправить свое здоровье, но и обучиться работе с новыми гаджетами. Об этом подробно наш корреспондент. Такого центра для пожилых и людей с инвалидностью в Сузахском районе еще не было. Он открылся в новом здании благодаря помощи меценатов. Здесь все продумано до мелочей. Я сам много лет проработал учителем в школе. Как вышел на пенсию, вынужден был сидеть дома. А сейчас появилась возможность общения. Люблю играть в теннис, шахматы, бильярд. И все это я нашел здесь. В центре есть все условия для полноценного досуга. От фитнес-зала до массажных кабинетов и игровых установок для тренировки ума. Я инвалид первой группы. Пришел сюда впервые, и мне уже все нравится. Я думаю, что посещать этот центр будет полезно. Для реабилитации людей с инвалидностью работают психологи. Кроме того, желающие могут научиться работать с любым современным гаджетом. Центр обеспечивал работой 17 человек. Среди специалистов – психологи, юрист, социальные работники, тренеры, медики. По словам специалистов, работа таких центров в отдаленных сельских округах – жизненная необходимость. Не у каждого есть возможность выезжать за подобными услугами в большие города. Гульнар Жантасова, Жандос Шумабек, Ерблат Абиш, Хабар, 24, Туркестанская область. Выпускница Казахстанского колледжа Дина Афанасьева завоевала бронзу мирового образовательного чемпионата World Skills Competition. Это первая медаль нашей страны на самом престижном соревновании для студентов колледжей со всего мира. Наша соотечественница добилась такого высокого результата в номинации Web технологии На своей странице в Facebook девушку поздравил министр просвещения Асхата и Магомедов. Цитирую, ее труд, знания, упорство станут хорошим примером для всех студентов колледжей нашей страны. Конец цитаты. Проходило данное соревнование в Южной Корее, в городе Коян. В мировом чемпионате принимают участие более 60 стран, и там 63 основные, и по одной демонстрационная компетенция. Национальная сборная Республики Казахстан принимает участие в чемпионате по 30 компетенциям. В Караганде появился свой хатико. Так горожане прозвали собаку, которая все время проводит на остановке. Хозяев дворняги карагандинцы ищут через социальные сети. Марина Золотарева узнавала подробности о четвероногой знаменитости. Она каждый день уже сюда приходит. Эта собака на остановке на улице Орлова – постоянный обитатель. Уже год дворняга каждый день приходит сюда в любую погоду. Местные жители считают, что она ждет хозяина. Прям рядом с остановкой лежит. Создается ощущение, что она кого-то ждет. Как будто бы, я не знаю, может кто-то уехал. Да, похожая история на хатика, если честно. Собака ведет себя дружелюбно, ладит с детьми и со взрослыми. Через социальные сети неравнодушные карагандинцы пытаются пристроить собаку в добрые руки. Я учусь в этом школе. После школы я иду домой. Когда прохожу вот здесь, возле остановки, вижу всегда собаку. Лежит тут, возле остановки. Люди проходят, дают еду. В Караганде это не первый случай собачьей преданности. Два года назад вслед за хозяином в следственный изолятор пришла овчарка. Собаку неоднократно пытались выдворить с территории, но она все равно возвращалась. Тогда кинологи взяли ее на службу. После дрессировки Верта стала поисковой собакой. Марина Золотарева, Сайла Уликов, Залина Зулпыхар, Караганда, Хабар, 24. Из целебных трав, растущих в Казахстане, можно создать лекарства от всех видов заболеваний, даже от рака. Такого мнения придерживается казахстанский ученый-фармацевт Арганбек Кабулкак. По словам профессора, свойства многих уже известных растений недостаточно изучены, не хватает специалистов. Ему готовы помочь студенты Казахского медицинского университета имени Асфендиарова. Для начала будущие фармацевты решили регулярно проходить производственную практику под началом ученого. 
К примеру, в западной части Казахстана есть много мест, где не растет обычная трава, но там встречаются редкие растения, которые помогают при онкологических заболеваниях. Это просто удивительно. В Китае есть трава, которая эффективно помогает при ожогах и обморожениях. Там произрастает три вида, а вот в западном Казахстане можно встретить семь видов этой травы. Поэтому наша страна должна использовать все возможности данной природы и сделать новый шаг в развитии фармацевтики. На этом мы закончим, но немного позже вернемся. До скорого.